देशाचा शाश्वत विकास हे सुद्दिष्ट ते साध्य करण्यासाठी जागरूक कार्य आवश्यक राष्ट्रपतींचा राष्ट्राला संदेश एकोणसत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त उद्या राजधानी दिल्लीत विशेष सोहळा पोलीस दलाची कडेकोट व्यवस्था तैनात आसियान समूह भारताच्या अॅक्ट ईस्ट धोरणाच्या केंद्रस्थानी असून या राष्ट्रांशी व्यापार आणि सहकार्य करण्यास भारत कटिबद्ध पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडून पद्मश्री पुरस्कार तसंच शौर्य पुरस्कारांची घोषणा नाशिकचे वीरपुत्र मिलिंद खेळणार यांना मरणोत्तर शौर्य चक्रत जाहीर वैद्यकीय क्षेत्रातल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी डॉक्टर अभय बंग आणि डॉक्टर राणी बंग यांना तर सामाजिक कार्यासाठी संपत रामटेक यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार जाहीर सृष्टीचा समतोल राखून उद्योग व्यवसाय विकसित करण्याचा भारतीय वारसा पुढे चालवा मोहन भागवत यांचा उद्योजकांना सल्ला राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त देशभर जनजागृतीपर कार्यक्रम निवडणूक प्रक्रियेत उत्तम कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरव राज्यात पर्यावरण स्नेही शहरांच्या निर्मितीत मदत करण्याचं खासगी उद्योग समूहांचं मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन यवतमाळ शेतकरी मृत्यू प्रकरणी एसआयटीच्या अहवालात शेतकरीच दोषी दिसत असल्यानं अहवाल मागे घ्यावा राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जोहान्सबर्ग इथं सुरू असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात तिसऱ्या डावात भारताच्या एक बाद एकोणपंध्ये आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं देशाचा शाश्वत विकास हेच आपलं मुख्य उद्दिष्ट असून ते पूर्णांशानं साध्य करण्यासाठी आपल्याला अधिक जागरूकतेनं सतत काम करावं लागेल असं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी म्हटलं आहे एकोणसत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात राष्ट्रपतींनी विविध मुद्द्यांचा उहापोह केला अनेक देशभक्तांनी अनंत यातना सोसून आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं त्यांच्या बलिदानाचं स्मरण आपण कायम ठेवायला हवं ज्या उदात्त तत्वांवर आपली राज्यघटना निर्माण करण्यात आली ती ज्यातल्या सगळ्या तरतुदी आजही काल सुसंगत आहेत हेच आपल्या राज्यघटनेचं मोठं वैशिष्ट्य आहे असं ते म्हणाले गरिबीचं उच्चाटन सगळ्यांसाठी उत्तम शिक्षण आणि स्वास्थ्य सुविधा तसंच महिलांना प्रत्येक क्षेत्रात समान संधी याबाबतीत अजून बरंच काम करावं लागणार आहे त्याचप्रमाणे स्वच्छ पर्यावरण सक्षम ऊर्जा राहण्यासाठी सगळ्यांना घर सगळ्यांना प्रगतीच्या समान संधी अशी अनेक ध्येयं आपल्याला साध्य करायची आहेत आणि त्यासाठी राज्यघटनेत नमूद करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रीचा अवलंब आपल्याला दैनंदिन जीवनात करावा लागेल प्रतिभावंत लोकच प्रतिभाशाली राष्ट्र निर्माण करू शकतात असं सांगून राष्ट्रपती म्हणाले की प्रतिभावान लोकांना फारत हा सुसंधीचा स्वर्ग वाटायला हवा देशातले जवळपास साठ टक्के नागरिक तरुण आहेत त्यांच्या बुद्धीचा आणि ऊर्जेचा वापर करून घेण्यासाठी सरकारनं अनेक योजना सुरू केल्या आहेत तरुणांनी त्याचा लाभ घ्यावा असं आवाहन राष्ट्रपतींनी केलं आपल्याला केवळ आपला देशच महान बनवायचा नसून हे सगळं जगच अधिक सुंदर आणि सुसह्य व्हावं या दृष्टीनं प्रयत्न करायचे आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलं राष्ट्राच्या एकोणसत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त उद्या नवी दिल्लीत राजपथावर सेना दलाचं संचलन होणार आहे विविध राज्यांमधली संस्कृती प्रदर्शित करणारे अनेक रथही या कार्यक्रमात सहभागी होतील या संचलनाच्या संपूर्ण मार्गक्रमणाचं थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे या विशेष सोहळ्याला दहा आसियान देशांचे राष्ट्रप्रमुख खास उपस्थित राहणार आहेत या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सगळीकडेच अतिसावधानतेचा इशारा देण्यात आला असून सगळीकडे चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे पोलीस महासंचालक बिपिन बिहारी यांनी आज मुंबईत पीटीआयला ही माहिती दिली राज्यभरातल्या सगळ्या जिल्ह्यांमधल्या पोलीस अधीक्षकांनी आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या असून कुठल्याही कठीण प्रसंगाचा सामना करण्यासाठी सज्ज राहण्यास सांगितलं आहे असं ते म्हणाले राज्यातल्या महत्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणी पोलिसांनी शोध मोहीम सुरू केली असून मुंबईत धडक कृती दल दहशतवाद विरोधी दल आणि राखीव पोलीस दलाला तैनात करण्यात आलं आहे त्याचबरोबर श्वान पथकं आणि बॉम्ब निकामी करणारी पथकंही सज्ज ठेवण्यात आली आहेत देशाच्या एकोणसत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी पद्मश्री आणि शौर्य पुरस्कार जाहीर केले तीनशे नव्वद जवानांना सेना पदकानं सन्मानित करण्यात आलं असून त्यात महाराष्ट्रातल्या बावीस जवानांचा समावेश आहे यावर्षीच्या पुरस्कारांमध्ये अठ्ठावीस जवानांना परम विशिष्ट सेवा पदक एकोणपन्नास जवानांना अतिविशिष्ट सेवा पदक दहा जवानांना युद्ध सेवा पदक तर एकशे जवानांना विशिष्ट सेवा पदक चौदा जणांना शौर्य चक्र तर एका जवानाला कीर्ती चक्रानं सन्मानित करण्यात आलं आहे बिजन बिस्ट ज्योतीप्रकाश देवेंद्र मेहता 
यांना शौर्य पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे तर नाशिकचे वीरपुत्र मिलिंद खैरनाथ यांना मरणोत्तर शौर्य चक्र पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे एम आर राजगोपाल अरविंद गुप्ता लक्ष्मी कुट्टी विजयालक्ष्मी नवनीत कृष्णन सुलगत्ती नरसम्मा सुभाषिणी मिस्त्री येशी डोडेन राजगोपालन वासुदेवन मुलिकांत पेटकर डॉक्टर अभय बंग आणि डॉक्टर राणी बंग यांना तर संपत रामटेके यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे दरम्यान केंद्र सरकारनं दोन हजार सोळा सालासाठीचे पंतप्रधान श्रम पुरस्कारही आज जाहीर केले एकंदर पन्नास जणांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं आहे भारताच्या अॅक्ट इस्ट धोरणाच्या केंद्रस्थानी आसियान समूह असून या सर्व राष्ट्रांशी आर्थिक सागरिक आणि परस्पर सहकार्य वाढवण्यासाठी भारत कटिबद्ध असल्याचं प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं भारत आसियान शिखर परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते आज नवी दिल्लीत बोलत होते आसियान समूहाच्या शांततेच्या दृष्टीकोनाशी भारत पूर्णत सहमत असून यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करेल अशी ग्वाही त्यांनी दिली आसियान राष्ट्रातल्या उद्योग समूहांशी व्यापारी संबंध वाढवण्याच्या दृष्टीनं भारतानं काम सुरू केलं आहे एकोणीसशे ब्याण्णव पासून सुरू झालेला संवाद विकास शांतता आणि समृद्धीच्या दिशेनं दमदार पावलं टाकत आहे असंही ते म्हणाले माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासानं आसियान देशांमध्ये परस्पर संबंध आणि संपर्काचं नवं दालन उघडलं असून त्याच्या वापरानं आपापसातला संवाद अधिक सुखकर होईल असंही ते म्हणाले युवकांना शैक्षणिक सहाय्य देण्यासाठी भारतातल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये आसियान देशातल्या युवकांना विशेष संधी उपलब्ध करून दिली जाईल असंही त्यांनी सांगितलं या परिषदेत आसियान देशांचे दहा राष्ट्राध्यक्ष सहभागी झाले आहेत दहशतवाद सुरक्षितता व्यापार आणि इतर विषयांवर परिषदेत चर्चा होईल समान मूल्य आणि समान प्राक्तन अशी या परिषदेची संकल्पना आहे सृष्टीचा समतोल राखून उद्योग व्यवसाय करण्याची भारताची प्राचीन परंपरा असून हा वारसा जगासमोर यावा असा सल्ला सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांनी उद्योजकांना दिला मुंबई शेअर बाजारात आज उद्योग व्यवसायातील राष्ट्रीयत्व आणि नैतिकता या विषयावर त्यांचं भाषण झालं विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची कास धरून उद्योगांची भरभराट करण्याचं कौशल्य आपल्याकडे पूर्वीपासून आहे मात्र आपण आधुनिकतेचं अंधानुकरण करत हे स्वत्व आणि स्वाभिमान गमावून बसलो त्यामुळेच आपला ह्रास झाला असं भागवत म्हणाले हे स्वत्व स्वीकारूनच वाटचाल केली तर केवळ भारतातलेच नाही तर जगाचे प्रश्नही आपण सोडवू शकू असं ते म्हणाले सुरक्षितता आणि सुस्थिती असेल तरच धर्मपालन शक्य आहे उद्योगातून पैसा कमवण्यात काहीही गैर नाही मात्र उद्योग प्रामाणिकपणे आणि व्यावसायिक दृष्टीनं करावा असं मत त्यांनी व्यक्त केलं जातीपातीच्या राजकारणातून बाहेर पडून समाजात परिवर्तन घडून आलं तरच राजकारणाचा स्तर उंचावेल असं ते म्हणाले व्यापार असो वा राजकारण समाजाची जी नीती असेल तीच त्यातून प्रतिबिंबित होते व्यापाऱ्यांनी उद्योगाकडे केवळ धंदा या मर्यादित दृष्टिकोनातून पाहू नये प्रामाणिकपणे धंदा करणं हा आपल्या धर्माचा भाग आहे अशी भावना त्यांनी मनात ठेवल्यास व्यापारातल्या अपप्रवृत्तीही कमी व्हायला मदत होईल असंही भागवत यांनी सांगितलं राष्ट्रीय मतदार दिवसानिमित्त आज देशभरात विविध जनजागृतीपर कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं होतं नवी दिल्लीत झालेल्या मुख्य कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी पोलीस अधीक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांना सर्वोत्कृष्ट निवडणूक प्रक्रिया पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापना दिवसाच्या निमित्तानं राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा केला जातो बुलडाणा लातूर इथं जनजागृती रॅली काढून मतदारांमध्ये जागृती निर्माण करण्यात आली अनेकांनी आपलं नाव मतदार यादीत नोंदवलं एक जानेवारी दोन हजारला जन्म झालेल्या नागरिकांना मतदार ओळखपत्र देण्यात आले लोकशाही बळकट करण्यासाठी जबाबदारीनं मतदान करणारे मतदार राष्ट्र घडवण्यात मोलाची भूमिका बजावतात असं राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्विनी कुमार यांनी नंदुरबारमध्ये राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या कार्यक्रमात सांगितलं नाशिकमध्ये विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांच्या हस्ते दिव्यांगांना मतदार प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आलं अहमदनगरमध्ये या दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते जनजागृतीसाठी एक रॅलीही काढण्यात आली कोपरगाव तहसील कार्यालयातही मतदार जनजागृती पथनाट्य प्रभात फेरी तसंच विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा करण्यात आला दाओस इथं सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेत सिमन्स आणि हिताजे या बड्या उद्योग समूहांनी पर्यावरण स्नेही शहरांच्या निर्मितीत पुढाकार घेण्याची तयारी दर्शवली आहे हिताजे इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक भारत कौशल यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित काम करण्याची तयारी दर्शवली तर सिमन्सच्या सेड्रिक निक यांनी पर्यावरण अनुकूल स्मार्ट शहरं निर्माण करण्याच्या कामात सहकार्य करण्याची तयारी दाखवली 
स्वित्झर्लंडच्या पर्यावरण वाहतूक ऊर्जा विभागाच्या मंत्री डोरिस ल्युथर्ड यांनीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली यावेळी शहरांना प्रदूषणमुक्त करण्याच्या विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली यवतमाळमध्ये कीटकनाशकांमुळे झालेल्या शेतकरी मृत्यू प्रकरणी विशेष तपास पथकानं सादर केलेल्या अहवालात शेतकऱ्यांनाच दोषी ठरवण्यात आलं आहे त्यामुळे राज्य सरकारनं हा अहवाल तत्काळ मागे घ्यावा अशी मागणी विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांच्याबरोबर मुंबईत संयुक्तपणे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते कमला मिल आग प्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी चौकशीचा फार्स केला आहे अटक केलेल्या मालकांची आणि अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र पाटील यांची नार्को चाचणी करावी म्हणजे खऱ्या आरोपींची नावं कळतील असं ते म्हणाले राज्य सरकारनं जाहीर केलेली कर्जमाफी फसवी असल्याचं आम्ही आधीपासून सांगत होतो देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा दावा निखालच खोटा ठरला आहे पन्नास लाखांहून अधिक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत असं काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी यावेळी सांगितलं केंद्र आणि राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसनं सुरू केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनाचा दुसरा टप्पा काल संपला या आंदोलनाला मराठवाड्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळाल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केला आहे मुंबईत झालेल्या पत्रक परिषदेत ते बोलत होते शेतकऱ्यांबद्दल जी उदासीनता बेरोजगारी अशा प्रश्नांमुळे जनता त्रस्त झाली असून भाजपा सेना युतीच्या सरकारला दोन हजार एकोणीसमध्ये जनताच सत्तेवरून खाली खेचेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला शिवसेनेच्या दुटप्पी भूमिकेवरही त्यांनी टीका केली या हल्लाबोल आंदोलनाचा तिसरा टप्पा सोळा फेब्रुवारीपासून उत्तर महाराष्ट्रात सुरू होईल त्यानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यावर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात हल्लाबोल आंदोलन केलं जाईल असं तटकर यांनी सांगितलं स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतकी वर्ष होऊनही अंधारात असलेल्या कर्जत तालुक्यातल्या खांडस ग्रामपंचायतीमधल्या तुंगी गावाला आज केंद्र सरकारच्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जीवनज्योत योजनेमधून वीज जोडणी देण्यात आली आणि या गावात प्रथमच प्रकाश आला आज या प्रकल्पाचं उद्घाटन खासदार श्रीरंग बारणे यांच्या हस्ते झालं या गावाच्या चारही बाजूंना वनजमीन असल्यामुळे वन विभागाकडून रस्ता आणि वीज या सुविधा या गावाला मिळू शकल्या नव्हत्या पुण्याचे बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांनी गुंतवणूकदारांचे पैसे चुकते करण्यासाठी येत्या पाच फेब्रुवारीपर्यंत पन्नास कोटी रुपये न्यायालयात जमा करावेत असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले तसंच डीएसकेंच्या अटकेला दिलेली स्थगिती न्यायालयानं पाच फेब्रुवारीपर्यंत वाढवली आहे डीएसके यांनी दोन फेब्रुवारीपर्यंत त्यांच्या सर्व मालमत्तांची यादी न्यायालयात सादर करावी असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे गरज पडल्यास गुंतवणूकदारांचे पैसे देण्यासाठी या मालमत्ता गहाण ठेवता येतील असंही न्यायालयानं म्हटलं तुम्हाला अटक करण्याचे आदेश न्यायालय कुठल्याही क्षणी देऊ शकतं मात्र गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवणं हे आमचं मुख्य उद्दिष्ट असून त्यासाठीच ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे असं न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी सांगितलं आपल्या सह्याद्री वाहिनीच्या बातमीपत्राच्या वेळा एकोणतीस जानेवारीपासून बदलणार आहेत त्या वेळांबद्दल जाणून घेऊया प्रवास एक जानेवारी पास भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्या जोहान्सबर्ग इथं सुरू असलेल्या तिसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात दुसऱ्या दिवस अखेर भारताच्या एक गडी बाद एकोणपन्नास धावा झाल्या आहेत खेळ संपला तेव्हा मुरली विजयची नाबाद तेरा आणि केल राहुल नाबाद सोळा धावांवर खेळत आहेत त्याआधी दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला डाव एकशे चौऱ्याण्णव धावा दाटुकला अमलानं काढलेल्या एकसष्ट धावांच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिकेला भारतावर केवळ सात धावांची आघाडी घेत आली अमलाला रबाडाच्या तीस आणि फिलांडरच्या पस्तीस धावा वगळता इतर फलंदाजांची साथ मिळू शकली नाही त्यांच्या आठ खेळाडूंना दोन अंकी धावाही काढता आल्या नाहीत भारतातर्फे बुमरानं पाच भुवनेश्वर कुमारनं तीन तर इशांत शर्मा आणि मोहम्मद शामी यांनी प्रत्येकी एक एक बळी मिळवला राज्यातल्या काही भागात थंडीचा कडाका वाढला आहे सोलापूर नाशिक आणि ठाणे थंडीनं गारठला असून मुंबईतही आज गारवा जाणवत आहे 
राज्यात सर्वात कमी तापमान नाशिकमध्ये सात पूर्णांक दोन अंश सेल्सिअस इतकं नोंदवलं गेलं नांदेडमध्ये कालपासून थंडीत वाढ झाली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात थंडीला पुन्हा सुरुवात झाली आहे उस्मानाबादमध्ये थंडी कायम असून ही थंडी रब्बी हंगामातल्या गहू हरभरा ज्वारी पिकांच्या वाढीसाठी पोषक आहे चंद्रपूरमध्ये दिवसा कडकून आणि रात्री थंडी आहे येत्या दोन दिवसात संपूर्ण राज्यात हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला आहे तापमान अंश सेल्सिअसमध्ये मुंबई कमाल तीस किमान पंधरा नागपूर तीस आणि दहा पुणे तीस आणि दहा औरंगाबाद अठ्ठावीस आणि नऊ नाशिक एकोणतीस आणि सात कोल्हापूर एकोणतीस आणि सोळा रत्नागिरी एकतीस आणि सतरा सोलापूर बत्तीस आणि चौदा आणि अमरावती अठ्ठावीस आणि दहा ठळक बातम्या पुन्हा एकदा देशाचा शाश्वत विकास हेच उद्दिष्ट ते साध्य करण्यासाठी जागरूक कार्य आवश्यक राष्ट्रपतींचा राष्ट्राला संदेश एकोणसत्तराव्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त उद्या राजधानी दिल्लीत विशेष सोहळा पोलीस दलाची कडेकोट व्यवस्था तैनात आसियन समूह भारताच्या अॅक्ट इस्ट धोरणाच्या केंद्रस्थानी असून या राष्ट्रांशी व्यापार आणि सहकार्य करण्यास भारत कटिबद्ध पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडून पद्मश्री पुरस्कार तसंच शौर्य पुरस्कारांची घोषणा नाशिकचे वीरपुत्र मिलिंद खैरनार यांना मरणोत्तर शौर्य चक्र जाहीर वैद्यकीय क्षेत्रातल्या उत्कृष्ट कामगिरीसाठी डॉक्टर अभय बंग आणि डॉक्टर राणी बंग यांना तर सामाजिक कार्यासाठी संपत रामटेके यांना मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार जाहीर सृष्टीचा समतोल राखून उद्योग व्यवसाय विकसित करण्याचा भारतीय वारसा पुढे चालवा मोहन भागवत यांचा उद्योजकांना सल्ला राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त देशभर जनजागृतीपर कार्यक्रम निवडणूक प्रक्रियेत उत्तम कार्य करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरव राज्यात पर्यावरण स्नेही शहरांच्या निर्मितीत मदत करण्याचं खासगी उद्योग समूहांचं मुख्यमंत्र्यांना आश्वासन यवतमाळ शेतकरी मृत्यू प्रकरणी एसआयटीच्या अहवालात शेतकरीच दोषी दिसत असल्यानं अहवाल मागे घ्यावा राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जोहान्सबर्ग इथं सुरू असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तिसऱ्या क्रिकेट कसोटी सामन्यात दुसऱ्या डावात भारताच्या एक बाद एकोणपन्नास धावा याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी साडेआठ वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार